Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica. Hernán, buen día, gracias por estar con nosotros. A ver, hay hartas cosas que queremos dilucidar. De partida, queremos saber sobre los tipos de suelo, si la gente sabe en qué suelo está construida su casa, si los materiales influyen en la resistencia de una casa y también con respecto a algo que estaba en la nota y que tiene que ver con, con que los edificios no estarían eh, preparados para resistir un tsunami. ¿Es seguro recomendar a la gente que evacúe verticalmente, que suba al sexto piso hacia arriba? Eh, a ver, el, respecto de los temas de, eh, de suelo y de la, la calidad de los suelos, el, las normas de diseño sísmico toman en cuenta la calidad del suelo, toman en cuenta ¿Ya? si la casa va a estar fundada en una roca, está apoyada en la roca, o estar apoyada en arena, o estar apoyada en suelos más blandos. ¿Ya? Eh, los distintos suelos producen distintos efectos sobre las casas. ¿Ya? ¿Ya? Se mueven distintos. Se mueven distintos, se amplifican de diferente forma el, el movimiento que viene desde el del sismo original, digamos. Pero de esos tres suelos, ¿cuál sería como la más segura para construir encima? Bueno, lo, eh, lo que pasa es que la, la, la roca no amplifica el suelo y hay suelos muy blandos que amplifican mucho el movimiento del suelo. Yeah. ¿ya? Eso por supuesto que entonces el suelo blando, para poder obtener un diseño seguro, eh, hay que tomar más precauciones. O sea, si yo vivo en un edificio alto, uh -huh. en zona arenosa, se va a mover, que olvídate, pero no se debiera caer. Si, si los edificios han sido diseñados siguiendo las normas, y, y eh, en general lo son, desde el año 2000, creo que es 2004, 2005, existe lo que se llama la revisión estructural, ¿Ya? la revisión eh, sísmica, que consiste en que cualquier proyecto de más de tres pisos de edificios eh, debe ser diseñado por ingeniero estructural ¿Ya? y después revisado por otro ingeniero estructural. Okay. Pero Hernán, ¿qué pasa, por ¿Ya? ejemplo, en, en, la, en los edificios que tienen más tiempo y que están en el borde costero uh -huh. de todo el norte de nuestro país? Incluso en eh, la quinta región también hay muchos edificios que eh, son del 70, 80 y que están justo en el borde costero. ¿Qué pasa con esos edificios? ¿Están capacitados para soportar un terremoto de más de 8 grados y un posterior tsunami? A, a ver, los edificios han sido diseñados para resistir eh, terremotos. ¿Ya? Y existen normas de diseño, eh, la, la primera norma chilena de diseño que es del 72 me parece, ¿Ya? ¿Ya? pero antes que eso existían disposiciones de, obligatorias para hacer diseño sísmico. Y esas han ido evolucionando según ha ido evolucionando el conocimiento. Se ha ido mejorando. Han ido mejorando. ¿Pero qué pasa con el caso del tsunami? Eh, el caso del tsunami no ha sido considerado eh, en el diseño. ¿ya? Es decir, eh, eso es grave, eso. Los, eh, los ingenieros cuando diseñan un edificio... No están pensando en que eh, ocurre el tsunami. Ahora, es, la, es increíble porque cabos, estamos en un cabos. país sísmico, en un país que ha tenido tsunami, que va a tener tsunami claro. en el futuro. Y lo que más hacemos es construir en la costa. ¿No, no es un poco responsable que la normativa no, in, no incorpore el tsunami? Bueno, las normativas están ahora eh, incorporando tsunami. En realidad se Pero está recién ahora. Por supuesto, después del terremoto en que vimos la, el, el efecto tan negativo del tsunami. Y, y después, un año después, lo que pasó en O sea, Japón. después del 2010. Después de, desde el 2010. ¿Todos claro. los edificios construidos Ahora, anteriormente no incorporan entonces tecnología no anti-tsunami de alguna manera? El tsunami como, como una fuerza de diseño. Ahora, eh, cuando viene un terremoto, ocurre el terremoto, el edificio tiene, tiene que resistir el terremoto. Claro. Ahora, cuando viene el tsunami, ya no tiene que resistir al terremoto, porque el terremoto ya pasó. ¿ya? Eh, eh, en general, los, las fuerzas debido al tsunami son menores que las del terremoto. Ya. O sea, si el Así edificio que... resiste el terremoto, podría entonces, por ende, suponerse que va a resistir el tsunami. Claro, claro. Ahora, por supuesto, si un edificio quedó muy dañado después del terremoto, no sabemos qué le va a pasar el edificio después del tsunami. En, en el no... caso de, de Iquique, la zona de la península está, es pura roca y hay muchos edificios construidos en esa zona. Uh -huh. ¿Tú consideras que es seguro ese lugar para una evacuación eh, vertical? Estoy... Estoy pensando siempre, sí. se ha dicho mucho, si usted está en un edificio en la costa, no vaya hacia el cerro, porque no va a llegar. Claro. Suba al sexto piso, sexto suba piso a la salida, suba lo más arriba posible. Sí, probablemente lo, lo más razonable es hacer eso, hacer una devoción vertical, ¿sí? alejarse del cuarto, del quinto piso, ¿sí? hacia arriba, eh, si es que uno está eh, muy alejado de la zona segura. Aunque el edificio, tú notes que, que ha sido muy golpeado por el terremoto anterior. Por el terremoto, por el terremoto, que, terremoto que, que precede al claro. tsunami. Eh, bueno, eh, ahí es bien complicado, porque si, si te están diciendo que estás muy lejos de la zona segura... Eh, no tienes mucha, mucha no más alternativa. Que sí, es que, no mucha ahora, eh, mi opinión es que en general los edificios deben ser capaces de resistir tsunamis. Mm -hmm. Pero es un tema que está en estudio. Ahora, ¿tú eres también de la teoría que es más seguro vivir en casa que en un edificio? 
si los edificios están bien diseñados, no tiene por qué haber eh, problemas con ellos. Pero uno como comprador o uno que ya compró, ¿cómo puede saber si efectivamente la propiedad que tiene, ya sea caso claro. de edificio, está bien diseñada y que es capaz de soportar eh, un sismo, un terremoto o un tsunami? Lo que, lo que debe hacer la persona es a pedirle al, al, a la inmobiliaria o a la constructora que le entregue la información de quién fue el ingeniero calculista, ¿no es cierto? Eh, que le muestre los los planos de construcción, por supuesto, la, la persona no va a entender qué es lo que claro. es el plano, pero por lo menos que exista el plano que esté firmado por, por el ingeniero calculista. Eh, idealmente que le, entre, que le muestre el informe del revisor estructural, yeah. que le estaba diciendo. Yeah. Si todo eso existe, es, significa que ha habido eh, análisis estructural, ha habido diseño, es decir, ha habido ingeniería, yeah, y además ha sido revisado por alguien más distinto del que hizo el eh, ¿Es mito o es leyenda que las casas antiguas son más resistentes que las casas de ahora? Mi papá siempre dice, no, esta casa aguantó el 85, aguantó el, el 2010, 2010 y aquí está lo más claro. para la casa. ¿Va a seguir aguantando terremotos o las casas se van debilitando a medida que pasan los sismos? A ver, hay, hay una cosa que es de, de, de la experiencia, ¿no? si una casa ha resistido varios terremotos, probablemente va a resistir otros terremotos. Ahora, existe, por supuesto, eh, la posibilidad de que se vaya acumulando daño, ¿ya? ¿Ya? Eh, y entonces uno lo que debe hacer es quizás revisar la casa. Pero sí. las casas... ¿Se necesita un experto para revisar la casa o puedo hacerlo yo mismo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo puedo evaluar mi casa? ¿Cómo puedo saber si mi casa está bien o está mal con un terremoto? Eh, no, para saber si está bien o mal con un terremoto es mejor pedirle un experto. Ya. ¿Ah? Un, un, un constructor, mejor un ingeniero estructural. Ahora, eh, las casas en general no sufren daño eh, importante. Ya, en general ¿sí? es que no tendrían por qué haber acumulado daño entre un ah, terremoto u otro así que yo esperaría que si la casa no sufrió daño en el último terremoto deberá estar en buen estado también hay gente que pregunta que por ejemplo qué sucede con las casas de ladrillo si son más eh, débiles por ejemplo eh, que una construcción de concreto de cimiento importante hormigón de nuevo si la casa está diseñada cumpliendo con la normativa y existe normativa para diseñar casas de, de ladrillo yeah. Ah, casas de ladrillo, hay distintas formas de construirlas, pero hay normativas. Si uno cumple una normativa, esa casa es tan segura como una casa de hormigón armado. No, no hay problema. Ustedes desde, desde la academia, me imagino que han hecho evaluaciones, han hecho estudios con respecto a las distintas zonas geográficas de nuestro país. ¿Qué evaluación hacen de la condición de las casas o de las edificaciones en el norte del país? Eh, mira, en, eh, se ha hecho en varias universidades, la Universidad de Chile, en, la Universidad Austral y la Universidad Católica del Norte también. Ellos han hecho bastantes, eh, varios estudios, en realidad no bastantes. ¿Y a qué conclusión llegan? Varios estudios, eh, eh, de, tratando de evaluar el, el riesgo sísmico, la vulnerabilidad sísmica, es decir, qué nivel de daño podría haber eh, en, en la ciudad. Uh -huh. ¿ya? Eh, esas conclusiones en general dicen que que puede haber algún nivel de daño importante en casas que son muy antiguas, que son casas de tipo eh, de ladrillo, ¿Sí? que se llaman de albañería simple, que no tienen ningún tipo de refuerzo, que es como se construía antiguamente. ¿ya? Esas casas tenían muros muy gruesos y eso las hacía resistir bastante, pero son más, más propensas a, a, a dañarse. A tu juicio, ¿Sí? ¿qué determina la vulnerabilidad de la ciudadanía? Es decir, ¿qué determina el riesgo de la gente de sufrir con un terremoto y con un posterior tsunami? ¿La edificación de un edificio o de una casa o la geografía del lugar? Estoy, estoy pensando, por ejemplo, en La Serena, que es una explanada en donde el agua deberá entrar con todo hasta, quizás, ¿dónde? Hasta la Ruta 5, por lo menos. Por lo menos. Eh, en cambio, en Iquique es distinto. ¿Dónde, ¿Dónde se ve más afectada la gente? A ver, desde el punto de vista solo del terremoto, ¿ah? eh, como decía, existe normativa que toma en cuenta la calidad del suelo, por ejemplo en la Serán, si estamos en la orilla, eh, se toma en cuenta que puede estar fundado en arena, por ejemplo, o, o hay unas zonas con, con agua, uh -huh. o sea, eso se toma en consideración. ¿Es seguro construir en arena? Perdona la pregunta, pero siempre de repente uno ve estos edificios que la están duna, en las dunas sí, sí. y que uno dice, bueno, acá este no lo aguanta un terremoto, sí, uno dice, en su ignorancia piensa eso. Lo que dijo Matías Hugo en su, en su exposición, si es que, de nuevo, si es que se cumple con las normativas, se hace un buen estudio de mecánica de suelos, ¿Ya? Y, y eso se recomienda aún para una casa, ¿ya? hacer un estudio de mecánica de suelos que le diga a uno dónde fundarse. Si uno se apoya mal, la casa se puede hacer hundir, se claro. pueden romper los muros, porque se, se hunden en un lado más que en otro y se parten los muros. Pero si se cumplen todos los requisitos, se puede si se cumplen los requisitos, debería haber un buen desempeño de la, 
de las edificaciones. Tú nos hablabas recién, Hernán, de que en Chile los edificios están llenos de muros por dentro, que, la, que la, los espacios son más reducidos y que eso es muy bueno, que en otras partes del mundo no se, no se edifica así. No. ¿Por qué tan bueno? Eh, a ver, eh, eso es resultado de la experiencia que ha habido desde el año 39 con el terremoto chileno, que se observó que los edificios que tenían muchos muros tenían un buen comportamiento. mejor, aguantaban mejor. Bien, claro. los, los otros no. Ah, la recomendación es a no votar muros para ampliar los espacios. No, no votar muros. Si uno quiere votar muros, sí. consulte con un experto siempre. ¿Ah? Perfecto. Eh... Maestro, quería hacer una consulta. Están llegando varios cuestionamientos acá a las redes sociales. Fíjate que una señora me preguntaba recién que antiguamente ella tenía entendida que muchas de las casas, sobre todo en sectores de barrio, se les colocaban cadenas por dentro que iban unidas una casa por otra. Cosas que se afirmaban entre sí y que dice que a lo que ella entiende esto se dejó de hacer y que era lo mejor para caso de sí. No, no conozco el, el tema de usar ca cadenas de acero. Claro, cadenas de acero no, que van conectando, no. digamos, los cimientos de las casas unas ya. con otras. Con un cadenas de acero no conozco. Lo que hay son las cadenas, se llaman cadenas claro. en la construcción, que son los... A los muros. Claro, que son unos elementos horizontales de hormigón que van sobre los muros y, y amarran los muros. ¿Qué hace, hacen eso? Y en la fundación también. Amarran y uno puede amarrar y mientras más, mientras más amarra uno, más casa, mejor resiste. Y quizás eso es lo que está pensando la señora, esas, esas cadenas. Ya, y eso por supuesto que ayuda. Ahora, ¿qué pasa con la zona central? Porque también hay muchas construcciones nuevas que eh, hay gente que tiene susto quizás un poco porque son mucho tabique. Y no saben si el tabique finalmente es tan resistente como de repente una pared de concreto. ¿Es así? No, el, el tabique no es resistente y ni siquiera se considera en el cuando uno está evaluando la resistencia de un edificio. Es como que si no existiera el tabique... El tabique ni cuenta. Pero no, hay no, elementos no, que lo... se consideran estructurales, que serían los muros de hormigón o de, albañ de ladrillo, de albañería. Y los tabiques divisorios entre, entre habitaciones, por ejemplo... No son seguros espacio, para... Separadores de espacio, bien. no. No se consideran como que si fueran capaces algún, de resistir. ¿Han generado algún tipo de mapa o de mapeo de la región metropolitana, al menos, en donde se pueda determinar qué comuna es más vulnerable ante un movimiento sísmico? Y que, eh, que yo sepa, no existen. Yo sé que el Ministerio de la Vivienda se han hecho estudios de... de se llama microsonificación, sí, eh, microsonificación, que es estudiar... Eh, bastante localmente las calidades de suelo para poder hacer una eh, tener un mejor conocimiento de la distribución de las calidades de suelo se sí. está haciendo eso en el eso se hizo en la parte norte de Santiago se ha hecho creo que en Viña y se está haciendo eh, como parte de, de algunas investigaciones en, que estamos haciendo en eh, Antofagasta, eh, en la, la ciudad en Iquique, en Arica. Perfecto, perfecto. Una pregunta también que se repite bastante. Dice, mi casa está fabricada sobre la base de ladrillos princesa. Uh -huh. ¿Eso resiste de, de un terremoto de ocho barrias? Específicamente pregunta. Porque generalmente yo tengo entendido que el ladrillo princesa está pensado así para ahorrar material o es porque esos espacios generan, digamos, una mejor resistencia a los movimientos. Lo, lo, los espacios que tienen uh -huh. adentro. No, los ladrillos princesa funcionan bien. ¿Ah? Son ladrillos estructurales, son ladrillos para construir. ¿Ah? Eh, entonces, eh, casas, nuevamente, que han seguido la normativa, no, no debieran tener problemas eh, ante sismos eh, Ahora, severos. si hacemos como un resumen, eh, no están construidos, lamentablemente, antes del 2010, los edificios para soportar tsunami, sino si bien para terremotos, esta tecnología mm. se ha ido, eh, de alguna manera, actualizando a medida que mm. pasan los años, igual que la norma sísmica, estamos preparados quizás para un terremoto, pero no así para un tsunami. Exactamente, para un tsunami eh, no, no conocemos qué, cuáles son todos los posibles efectos, porque no se ha estudiado, han ocurrido muy pocos en, en la época en que, en que se ha, eh, nos hemos dedicado a estudiar todo, todo estos fenómenos. Pero eso que no se hayan sismo. estudiado es puntualmente porque han ocurrido poco. Exactamente. Entonces en no Japón, han prestado más atención como más, por ejemplo en Japón. Exact, bueno, en Japón eh, el tsunami eh, dejó la escoba, digamos. Claro. Entonces, eh, eh, es un Japón, fenómeno Japón, que Japón es un fenómeno mucho menos frecuente. ¿Japón posee una tecnología distinta o superior a la nuestra? En, eh, ¿En materia en de, el tema de protección sísmica. En materia anti-tsunami, no, no conozco. Japón está trabajando muy junto con Chile. Hay varios proyectos con el Ministerio de Obras Públicas, con varias universidades, la Universidad de Santa María, la Católica. ¿Ya? Eh, precisamente para estudiar el tema de tsunami. ¿ya? Y se están haciendo modelos para entender mejor. Eh, primero, cómo se produce la inundación, cómo influye localmente el, eh, la, la geografía, claro. la topografía, eh, en el, 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 el tema de la inundación, la altura de ola, la fuerza. Y eh, se está generando alguna norma para, eh, para eh, 
diseñar. Y eso está compartiendo con Japón. Japón está haciendo... Si sí, eh, tú tuvieras que comprarte cosas. una casa, eh, ¿te la comprarías sobre roca, sobre arena, sobre en el un cerro, en la costa? <risa> No, yo me, preocupa, tranquilo? me preocuparía de, de revisar quién fue el que eh, calculó esa casa, quién fue el ingeniero estructural, cuál es la constructora, es decir, me da confianza de que cumplen con los, claro, con los pero planos. Claro, tú sabes respecto a eso, si a mí me dan todo el nombre del calculista, quién hizo el estudio de suelo, yo... Claro. Sí, es, eh, eso es más difícil, eh, pero lo, lo que hay que hacer es eso, es preguntar su recepción municipal, claro. ya la municipalidad le exige al, al ingeniero que haga un un eh, proyecto de estructuras, ¿ya? Si hay todo eso, hay un estudio de, de mecánica de suelo. Eso es lo que uno tiene que preguntar, porque a veces se hacen las casas sin el estudio de mecánica de suelo. Y después se topan con que el suelo se hunde. Era muy blando. Claro, muy blando. Y, y sí, ahí puede ser ¿no? problema. ¿El municipio maneja todo ese tipo de estudio? Esa información debiera estar en, eh, en el municipio. Si fue, si, si fue debidamente inscrita y si yo la pido libre como ciudadano X, sí, la esa información es, es, pública. es libre, es pública, claro. Eh, ¿Qué nota le pondrías a, a nuestras construcciones? Para enfrentar un terremoto y después para enfrentar un tsunami. Ahí puede ser no, no, ya, y, le sumo, todo. y le sumo no una poner... pregunta que hace Luis ya. Méndez, que le dice, pregúntale si las viviendas sociales que entrega el Estado son resistentes tanto como una vivienda privada. Veámoslo de las, las viviendas sociales. Las viviendas sociales, nuevamente, se, se calculan, perdón, sí, se calculan y diseñan usando las normativas vigentes. ¿Ya? Ahora, o sea, es, que deberían resistir. Deberían. Ahora, es cierto ¿eh? que en algunas viviendas, y, y hubo problemas, eh, hace, ¿ustedes se acuerdan de la, las viviendas estas de bloques de hormigón? En los, hace unos, no acuerdo, unos 10 años, ¿no es cierto? Eh, se analizaron y se encontraron varias que estaba, la calidad de la construcción había sido muy mala. Y desgraciadamente en ese caso, ese tipo de edificio es muy sensible la, la calidad del, del resultado a la calidad de la construcción. En hormigón armado, por ejemplo, uno puede poner las barras un poco corrida, el hormigón puede tener una un poquito menor que lo que se quería y la estructura va, va a resultar más o menos bien. Pero en estas otras viviendas, si se hace mal la pega, Pero el es, resultado es, puede ser muy malo. ¿Es el que tiene esa, que estar...? Sí, es muy necesario entonces que el Ministerio, el, el, el mandante, fiscalizando. esté fiscalizando, fiscalizando que se cumpla realmente con las disposiciones. Y eso puede ser eso puede ser un problema en cierto tipo de, de vivienda. Eso es... Yeah. Perfecto. Eso es... Oye, solo, no. Solamente un perete, sino más que Catherine me escribe acá, a parecer de un tema mencionado recientemente. Dice, yo soy profesor y trabajo en un colegio, una cuadra de la playa, y la orden que yo tengo es evacuar solo tres cuadras más arriba, dicen. Eso es real. O sea, como esa es la única construcción que tienen. O sea, arrancar a Mira. cuatro cuadras de distancia. Depende que... de la ciudad, porque hay ciudades que... Depende de la ciudad. Que... Depende de la ciudad. Que... Depende de la ciudad. Bajo 10 metros de altura... Sí, va... el, no, el SHOA no. entiendo que ha generado... Es, Mapeo. Mapas Mapa, de zonas sí. de inundación y se definen bien las, las zonas de seguras. Y esas zonas seguras además las hacen... Ah, eh, sobre seguro, digamos. Y, mira, cierto, la hacen más... y Daniela dice, si le podría preguntar usted sobre las cajas de las escalas que son prefabricadas claro. al momento de evacuar. Porque nosotros pensamos que era un sector súper seguro super, y el experto ¿no? en tsunami que estuvo la semana pasada nos dijo sí. que no tenía nada seguro en la caja de escalera. Eh, las cajas de escala que son prefabricadas, prefabricadas quiere decir que, que las, lo, los tramos de escala y quizás los tramos de muros también ¿Ya? se fabrican en otro lado, se traen se y, se, y se ensamblan y se, y se pegan, claro, y se fragan y se pegan. Eh, eso si en realidad la ejecución no es buena, eh, puede ser muy peligroso. Perfecto. ¿Y Así cuál es el sí. lugar más seguro entonces de, una, claro. de un edificio, por ejemplo? Y que si eso varía por la cantidad de pisos que uno claro. vive, o ese lugar seguro lo, lo es siempre prefabricado. El... ¿Sí? Si son prefabricados, da igual la cantidad de pisos, eh, 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 si no es, se es, es bastante es menos seguro, seguro que, que el caso en que uno construye el sitio o invierte el hormigón ah, en el sitio. Perfecto. Oye, Natalia de Orsum, por favor, esto es importante. Dice, ¿cuántos terremotos aproximadamente resisten las casas normalmente? Así es que uno le hace ninguna ah, regla. Le preguntamos. Ah, sí. Eso, eso, es, eso es sumamente difícil de saber. Existe eh, una cosa que se llama degradación de la resistencia. Eso quiere decir que los materiales con, con mucho eh, esfuerzo aquí que, que, que se mueven para un lado y para el otro y, y, con, y con alta magnitud los, los terremotos pueden ir eh, echándose a perder los materiales, ya, los elementos. Eh, en, en, en general, estas casas de albañería no, no debieran tener problemas de, 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 por, por ese motivo. Ya, pero Hernán, sí, la, no, la nota. ¿Vos no, 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 estás dando no, no, no quería poner la nota yo. No se arranque, no se arranque. Nota sí. de construcción respecto, por ejemplo, a un terremoto de más de 8. Eh, 
Ya, pues usted es profe. Ya. Soy profe, pero siempre hasta los profesores nos cuesta poner nota. Ah, ¿eh? Rágelo, <risa> profe, rágelo. No, ah. yo, yo pondría... Eh, yo le pondría un 5. Mire, los, en el norte... Ahí. ahí. Pero con 5 se aprueba. En el norte... Sí, claro. Pero una cosa que tiene clara. En el norte, el, eh, la construcción, por ejemplo, de edificios de hormigón armado, es igual a la que se hace en el centro y el sur del país porque se rige con las mismas normas. Ya. Ya. Por lo tanto, lo que ocurrió en el terremoto anterior, para las edificaciones anteriores al 2011... Debería ser parecido lo que ocurra en el norte. ¿ya? Claro. Ahora hay mucho menos edificios en el norte que en, que en la zona central. Claro, 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 claro. ¿Ya? Bueno. Ahora, ¿qué pasa con los edificios eh, de, de ladrillos? Ahí la construcción eh, eh, ahí tiene características más locales por la, la, eh, el tipo de materiales que hay disponibles. Ahí, va, ahí se está haciendo investigación precisamente para poder ser capaces de evaluar eh, en, en qué condiciones están los, los, los edificios y cuáles habría que reforzar, cuáles ya, habría y, que y para cerrar, y, no, y no tapar las construcciones con respecto a un tsunami. Bueno, no, siempre eh, en el borde de por, pensando. Claro, por definición, como no, no se han es. diseñado para tsunami, eh, no, no aplica la nota porque no. Póngala. Es que. Estamos, hay que cerrar el libro. En, en hormigón armado, edificios de hormigón armado, el tsunami no debiera producir problemas y uno debiera poder. Man, eh, hacer este, este tema de educación, eh, evacuación perdón, un, vertical. Entonces, ¿Aprueban con un o reprueban con un? Bueno, eh, con un, no, con un 5,5. Ah, sí, con un 5. Ah, sí. sí. No, es que la nota, la nota fue difícil poner. Muchas gracias. Ya, muchas gracias.